Good afternoon. <laughs> and first I want to apologize that I do not speak any Russian. Прошу прощения, что не говорю по-русски, обращаюсь к вам через переводчика. But I am very lucky that the interpreter beside me is also the person who interpreted my book into Russian. Но я рад, что мой переводчик сегодня также человек, который перевел книгу мою на русский язык. So now we will begin. Coming up on. Okay. I have it in front of me in English, but you will see it in Russian. Ну, передо мной на, да, здесь английский текст, а на экране должен быть русский. Uh -huh. Позвольте приступить к этому докладу с основного своего сообщения. Первый мой uh, тезис состоит в том, что все молочные продукты и молоко содержат бета-казеин. Uh, и uh, в западном мире uh, значительная часть этого бета-казеина принадлежит к типу А1. There is a growing global movement towards dairy products that are free of A1 beta casein and instead contain the alternative A2 beta casein. В мире наблюдается широкое движение от молочных продуктов, содержащих бета казеин типа А1, к молочным продуктам и молоку, содержащих альтернативный бета казеин А2. These products are known as A2 dairy products. Эти такие продукты питания называются собирательным термином продукты А2. All of the major dairy companies of the world have A2 dairy projects that they are working on. Все крупнейшие производящие молоко и молочные продукты компании в мире в настоящее время разрабатывают проекты А2. Однако ввиду того, что подобные проекты могут представлять опасность для их бизнеса, многие из этих компаний не разглашают эти сведения до достижения надлежащего организационного уровня. These big companies are positioning themselves for a future where all dairy is A2. В известном смысле все эти компании готовятся к будущему, в котором все, все молоко и молочные продукты будут принадлежать к типу А2. And so the purpose of my talk here today is to communicate to you the health reasons why this is occurring. И цель моего сегодняшнего доклада состоит в том, чтобы сообщить, донести до вас причины, связанные со здоровьем, по которым это происходит. And also how knowledge of this issue can help you and your patients in dealing with a range of digestive, autoimmune, developmental, and neurological conditions. Кроме того, мне хотелось бы показать, как эти знания могут помочь вам и вашим пациентам в противостоянии рядом недугов пищеварительной системы, аутоиммунным заболеваниям, проблемам развития и неврологическим заболеваниям. The starting point, which is very important, is to recognize that A2 dairy products are all natural. Исходным 
тезисом должно служить признание того, что молоко и продукты А2 естественные, то есть они природные. It is about using a product that nature gave to us, but which almost slipped away through an unfortunate mutation that has affected many of our cattle. То есть речь идет о употреблении продукта, который даровала нам природа, но который чуть не ускользнул от нас ввиду несчастливой мутации, которая затронула значительную часть поголовья крупного рогатого скота в мире. So now I want to give you some background as to why the A1 versus A2 issue is important. Несколько слов о том, почему обладает важностью вопрос о разнице между А1 и А2. A1 beta casein is produced by a majority of cows of European origin. В значительной степени Бета-казеин А1 производится с молоком большинства коров европейского происхождения. При этом бета-казеин А1 не обнаруживается в молоке коров других пород в других частях света, например, в Африке или в Азии. Nor is it found elsewhere within any mammalian species. Кроме того, А1 не обнаруживается у других представителей млекопитающих. The alternative and the original type of beta casein is what we now call A2. Таким образом, альтернативный и исходный или оригинальный тип бета-казеина, это то, что мы называем А2. Sheep, goats, camels, buffalo, and perhaps most important of all, humans exclusively produce beta-casein of the A2 type. В молоке овечьем, козьем, верблюжьем, Бизона и самое главное, в грудном молоке, молоке человека обнаруживается исключительно бета-казеин типа А2. We know that A1 beta casein digests differently than A2 beta casein. And that A1 beta casein releases a fragment called beta caseomorphin 7. Нам известно, что э, метаболизм бета-казеина А1 отличается от такового бета-казеина А2, и при этом происходит высвобождение пептидного фрагмента, который называется бета-казаморфин-7. Для краткости мы именуем его БКМ-7. So we need to ask, what is a casomorphin? Задаемся вопросом, а что есть казаморфин? In English, the morphin means morphine-like, and the caso means that it comes from casein. Ну по этимологии слово морфин подразумевает морфиноподобность, а казо подразумевает происхождение этого соединения из казеина. So these are opioids with associated opioid effects. Таким образом, это опиоиды с соответствующим опиоидным действием. The numeral at the end, such as the seven in BCM seven, denotes the number of amino acids in the peptide. Числительное в конце. В частности, 7 в БКМ-7 обозначает число аминокислот в пептиде. 
We also know that there can be good and bad casomorphins. Кроме того, мы различаем называемые хорошие и плохие казоморфины. And for example, we know that human milk releases small amounts of a good casomorphin, which may well be relevant to bonding between mother and baby, and also have other positive effects for child development. Так, например, в грудном молоке содержится небольшие количества хорошего казоморфина, который может быть связан с укреплением связи между матери и новорожденным, а также воздействовательным образом на развитие ребенка положительным образом. But I am not going to say too much about that, because there is another speaker here, more expert than me on that particular topic, who will speak later in the afternoon. А, однако а, на этом вопросе я не буду подробно останавливаться, так как а, этому будет в том числе посвящен а, доклад а, человека гораздо более авторитетного и следующего в этой области, чем я. What I want to talk about is the specific bovine BCM7, which we know has negative health effects. В свою очередь я хотел бы остановиться на а, конкретном бета-казоморфине, бета-казоморфине 7 из молока крупного рогатого скота, который может иметь отрицательные последствия для здоровья. So, what do we know about this bovine BCM7? Итак, что нам известно о бычьем БКМ7? We know with no doubt at all that A1 beta-casein in cow milk releases large quantities of BCM7. Нам известно, вне всякого сомнения, что бета-казеин А1 с коровью молока, с него высвобождается большое количество БКМ7. It is a particular type of opioid called a mu opioid, which means that it attaches to mu opioid receptors in the human body. Это так называемый миопиоид, который связывается с миопиоидными рецепторами в организме человека. And we know that it disrupts the normal purpose of those receptors, including endorphin responses. Мы также знаем, что он нарушает нормальное функционирование этих рецепторов, включая эндорфиновый ответ. Another well-known example of a mu opioid is codeine, which, of course, is often used in medicine for pain relief. Еще один хорошо известный пример мю опиоида это кодеин, который используется широко используется в медицине в качестве более удаляющего средства. And we know that codeine acts by disrupting the feeling of pain normally transferred via mu opioid receptors. Нам известно, что кодеин, анальгетическое его действие связано с воздействием на мю опиоидные рецепторы. But codeine also has other effects which are not so good, including constipation and potential for addiction. Однако у кодеина э, имеется ряд э, побочных действий, к которым, конечно же, относятся э, и запор, и возможность э, привыкания. It's one thing to consume small quantities of opioids for medicinal purposes under medical supervision. It's totally another thing to consume these drugs within our food every day. Однако одно дело – это а, применение небольших количеств опи опиоидных а, препаратов в медицинских целях и под надзором врача, и совершенно иное дело – это употребление этих соединений ежедневно с а, пищей. В случае бовин БСМ-7, известная No longer controversial is that it is 
disruptive of digestive processes, it is inflammatory, and it has neurological effects. В отношении БКМ-7 с коровьего молока мы располагаем неопровержимыми научными данными в пользу того, что БКМ-7 нарушает процессы пищеварения, обладает провоспалительным действием и может приводить к неврологическим последствиям. This is not something that we want in our everyday diets. Безусловно, в нашем питании мы бы хотели этого избежать. So, what about the A2 alternative? Итак, альтернатива А2. I want to emphasize again that A2 dairy products are totally natural. Позвольте вновь подчеркнуть, что молочные продукты А2 совершенно естественны и природны. A2 dairy products come from cows that have been selected specially for their natural production of A2 beta casein. Продукты А2 происходят от коров, которые специализированным образом отобраны с как раз таки точки зрения бета-казеина А2. And this A2 beta casein is of the same broad type as produced by all mammals, including humans. При этом бета-казеин А2 относится к тому же широкому типу казеинов, которые обнаруживаются в молоке всех остальных млекопитающих, включая человека. So we are moving to a milk that is closer to human milk. Мы говорим о молоке, которое гораздо ближе, родственнее молоку человека. To the extent that any casomorphins, in particular BCM7, are released from the bovine A2 beta casein, it will be in the minute quantities that nature intended. В той мере, в какой Казоморфины вообще высвобождаются из бета-казеина А2, они высвобождаются в тех минимальных количествах, которые предназначены природой. And these are the cows that are bred from to produce A2 herds. В качестве широкого обобщения можно сказать, что в Северной Европе от 25 до 40 процентов коров в любом стаде относятся к типу А2, а это те коровы, которые, то есть из которых в конце концов и может получится поголовье А2. Но для этого требуется время. Here in Russia, it would seem that the percentage of A2 cows is quite low. It's towards the lower end of that range that I have given there. В России предположительно такое поголовье А2 достаточно Невысоко и относится к как раз таки нижнему диапазону. We identify these cows through their DNA. Мы идентифицируем таких животных посредством ДНК анализа. I have made some strong statements already. So I now want to just tell you a little bit about my own background as to how I come to be in this position talking about these things. Ну, я уже сделал несколько громких заявлений, поэтому позвольте сказать несколько слов о себе для того, чтобы проиллюстрировать, каким образом я вообще пришел вот к этому и по какому праву я с вами сегодня говорю. My own education is in agricultural science. По специальности, моя специальность это сельскохозяйственные науки. 
My master's degree was in agricultural science from University of Canterbury in New Zealand, and my PhD is from University of Queensland. Моя магистерская степень я получил ее по сельскохозяйственным наукам в университете Кентербери, а докторскую диссертацию защитил в университете штата Квинсленд в Австралии. I am not a medical doctor. То есть я не врач. I have spent much of my life working in universities. Значительную часть жизни я прослужил в университетах. Four years ago, I retired from my full-time professorial position at Lincoln University in New Zealand. Четыре года назад я ушел на пенсию с позиции полного профессора Линкольнского университета в Новой Зеландии. However, I retain an honorary position at Lincoln University as professor of agri-food systems. Однако я по-прежнему почетный профессор Линкольнского университета в области агропродовольственных систем. So at Lincoln University, I still present guest lectures, I assist with postgraduate supervision, and I remain active with my own personal research projects. Таким образом, в Линкольнском университете я по-прежнему читаю лекции. Веду аспирантов и постдипломное образование и uh, занимаюсь собственными проектами. And I also work internationally on agri-food projects through my own consulting company. Кроме того, я веду проекты в области агропродовольственных систем на международном уровне посредством собственной компании Agri-Food Systems. I need to explain what I mean by agri-food systems. Что вообще мы понимаем под термином агропродовольственная система? It refers to what in English we call the value chain, linking consumers and their well-being back to on-farm decisions. Под этим термином мы подразумеваем цепочку добавленной стоимости, которая связывает потребителей и их здоровье и благосостояние с решениями, которые принимаются в сельском хозяйстве. And that is where this issue of A1 and A2 milk fits into my professional interests. И как раз таки в этом вопрос о взаимосвязи между А1 и А2, молоком А1 и А2, входит в орбиту моих профессиональных интересов. Sometimes, like today, I am talking to medical professionals. Порою, как сегодня, я выступаю перед врачебным сообществом. And other times, I am working with food marketing companies. Кроме того, я сотрудничаю с компаниями в области маркетинга пищевых продуктов питания. And at other times, I am working with farmers. Кроме того, я сотрудничаю с фермерами. All of these are part of the overall agri-food system. Все это, все эти элементы образуют вот, собственно, единую агропродовольственную систему. So how did I get involved in this issue of A1 and A2 milk? Несколько слов о моем непосредственном участии в этой истории. It started way back in 2003. When I became aware of a company then very small called the A2 Corporation. The story берет начало в 2003 году, когда я узнал о небольшой компании под названием A2 Milk Corporation, корпорация А2 Молоко. They were trying to market A2 Milk in New Zealand. Они приступали к маркетингу молока А2 в Новой Зеландии. They were claiming their milk was more healthy than ordinary milk, and this was because the beta casein was all A2 and not A1. Они утверждали, 
что их молоко здоровее обычного молока. И происходит это по причине того, что бета-казеин в молоке типа А2, а не А1. It was very controversial, and I, like most people, was very skeptical. Звучало это очень сомнительно, и как и большинство людей, я отнесся к этому со скепсисом. However, when I started reading the emerging science, initially this came from the USA and from New Zealand, I quickly decided. This was an issue of huge importance. Однако с течением времени, когда я начал читать публикации, научные публикации по этой теме в начале из США и позже из Новой Зеландии, я пришел к осознанию важности, огромной важности этого предмета. In 2004. From my position as a university professor, I started writing about the issue. В 2004 году в качестве профессора университета я начал писать об этой теме. I wrote articles for both the general and farming media. Я писал как для традиционных СМИ, так и для отраслевых журналов и публикаций в области фермерства. Кроме того, я начал обращаться к фермерам со словами о важности перехода поголовья, потому что нам нужно время для того, чтобы перейти на, скажем так, правильных коров. Большинство фермеров совершенно не, не нравилось то, что я говорил. Most farmers did not like what I was saying. This sounded like problems for them. Это звучало как, значит, то, что я создаю им проблемы, им совершенно не нравилось. We lost us. In Ireland, I spoke to an international farming audience. They did not like what they were hearing either. В Ирландии мне довелось выступать перед международной аудиторией фермеров. Им тоже совершенно не понравилось то, что я им говорил. Then, in 2007, I wrote the book with that scary title, "Devil in the Milk." Затем в 2007 году я написал книгу с устрашающим названием «Дьявол в молоке». When my book was published, the media, the news media became very interested, and so I undertook many television, radio and newspaper interviews in both New Zealand and Australia. Когда книга вышла в свет, Этим предметом заинтересовались СМИ, и мне пришлось дать немало телевизионных, радио, газетных интервью, как в Новой Зеландии, так и в Австралии. The topic was hugely controversial. Сама, сама эта тема вызывала жесточетные споры. The dairy industry felt hugely threatened. And remember that in New Zealand, Dairy is our number one industry. It underpins the economy, just like oil and gas underpins the Russian economy. Ну, традиционная молочная промышленность ощущала страшную угрозу. При этом необходимо понимать, что в Новой Зеландии молочная промышленность это Отрасль номер один. Она служит основой экономики, примерно так же, как нефть и газ в России. There was a major pushback, both from industry and some parts of our government. Последовала очень резкая реакция, как от самой промышленности, от бизнеса, так и от определенных ведомств правительства. However, I quietly persisted. And an American edition of my book was published in 2009. 
Тем не менее, я стоял на своем, или, как говорят, гнул свое, и в 2009 году вышло американское издание книги. I also spoke to more than 6,000 Australian health professionals at various conferences. Кроме того, на разных конференциях мне довелось выступать более чем перед шестью тысячами австралийских врачей и специалистов в области здравоохранения. I always retain independence in what I say. Я сохраняю независимость во всех высказываниях. So my motto is that I go wherever the evidence takes me, and any company I work with has to accept that. Девиз мой состоит в том, что я следую и иду туда, куда меня ведут факты, и это должна принимать любая компания, с которой я сотрудничаю. No company who works with me will ever tell me what to say. То есть я не принимаю э, диктата ни от одной э, э, компании, с которой мне довелось сотрудничать. У меня нет никаких акций в компаниях молочной промышленности. И в то время, когда я писал книгу, моя семья продала все акции корпорации А2 Молоко. Как раз для того, чтобы предупредить всякие утверждения о том, что я выступаю и пишу в корыстных целях. In fact, Those shares are now worth more than 80 times what they were when we sold them. So we would be very wealthy if we had retained them. But I don't regret it. В действительности цена этих акций на сегодняшний день поднялась более чем 80 раз по сравнению с тем временем, когда они были проданы и мы, пожалуй, сейчас были бы очень богатыми людьми, но я ни о чем не жалею. Если бы мы сохранили эти акции, конечно же, это дало бы э, очень сильное оружие моим противникам и оппонентам, а этого я не мог себе позволить. Возвращаясь, возвращаясь к науке. Telling, giving these messages. What is he doing, and what is he trying to benefit from it? Да, вы простите, что я позволил себе это отступление, но просто я это делаю как раз всегда в упреждении вопросов о том, почему этот человек говорит об этом и какие цели он преследует. I have subsequently become involved directly in the science of A1 and A2 beta casein. And I publish in international journals, typically with medical professors. С тех пор я стал тесно вовлечен в науку, связанную с этим предметом, и часто публикую работы обычно в соавторстве с врачами и специалистами в области медицины. And these research papers are now coming out in top international journals. Эти статьи э, публикуются в ведущих международных научных э, журналах. So, although I am not a medical professor, that gives me just a little bit more credibility talking on these topics. Э, и хотя я не врач, э, быть может, мои публикации придают э, чуть больше достоверности э, или веса тому, что я говорю. 
So how did I happen to come to Russia? А как я оказался в России? About four years ago, I met Serge Sonka through a proposed dairy product unrelated to A1 or A2 BDKC. Около четырех лет назад я познакомился с Сергеем Сонкиным посредством проекта, не связанного непосредственно, молочного, правда, проекта, не связанного непосредственно с бета-казеинами А1 или А2. That project did not go ahead, but I introduced Serge to the issue of A1 and A2 beta-casein, and I described to him the importance of including this in any dairy project that he undertook. Тот, тот проект, в общем-то, так и не материализовался, однако я рассказал Сергею о вопросе бета-казеинов А1 и А2, рассказал ему об этом и сказал о важности этого вопроса для любого предпринимаемого проекта в этой отрасли. So Serge negotiated with me for Russian rights to my book, which will be translated into Russian with a special Russian update. Впоследствии мы пришли к соглашению о правах на публикацию русского перевода книги с соответствующим дополнением. And here it is, and here I am. Ну и вот она книга, и вот я в Москве. So now let's get back to the science, because that's what is important. Собственно, существенно важна здесь именно наука, поэтому вернемся к научной стороне дела. Remember that we are talking about a mu opioid that does three things. It slows down passage of food through the digestive system. It is inflammatory, and it has neurological impacts. Значит, вновь вспомню о том, что это миоопиоид, который замедляет прохождение пищи по пищеварительной системе, обладает провоспалительным действием и может вести к неврологическим последствиям. Also, let's remember that the move to A2 is now a global phenomenon. Вспомним и о том, что переход на А2 на сегодняшний день – это общемировая тенденция. A2 milk is now the leading brand in Australia. Сегодня молоко А2 – это ведущий бренд в Австралии. A2 platinum infant formula is the leading brand of infant formula in Australia. 32% market share increasing very rapidly. Смесь детского питания А2 платина – это ведущая торговая марка этих детских смесей в Австралии, которая занимает 32% рынка уже сегодня. A2 Platinum is also the fastest growing brand of infant formula in China. А кроме того, это самый быстрорастущий uh, бренд uh, детского питания в Китае, А2 Platinum. A2 Milk is now sold in more than 8,000 stores in the United States of America. Молоко А2 продается более чем 8,000 uh, магазинов в, в США. A2 Milk is now sold in more than 2,000 stores in Britain. Молоко А2 продается более чем в 2,000 магазинах в Великобритании. Nestle now has three special brands of infant formula where all the beta casein is A2. Компания Nestle вывела на рынок три специализированных бренда смеси для детского питания основанных на типе А2, то есть с бета-казеином А2. And Fonterra, which is the big New Zealand company, 
and the largest international market of dairy products also now produces A2 milk. Ну и наконец новозеландская Фантера, крупнейшая в мире компания международной по продаже молока и молочных продуктов сегодня производит А2 молоко, молоко А2. And in our refrigerator at home, my wife is just sitting here, but in our refrigerator at home, there is now Fonterra A2 milk, all of the oat milk, the almond milk, and the rice milk has gone. И сегодня в холодильнике у меня дома, здесь присутствующая моя супруга не даст собрать, присутствует молоко Фантеры А2. То есть мы наконец забыли о соевом и рисовом молоке. We have a saying in English that the train has well and truly left the station. But there is still a big journal, global journey in front of us. То есть поезд уже тронулся, но впереди большое путешествие. And Russia, of course, is now also journey, joining that journey. Serge telling me that their products, A2 Monaco, are now in 200 stores here in Moscow. И Россия тоже присоединяется к этому движению. Сергей говорит мне о том, что молоко А2 сегодня доступно почти в 200 магазинах. In terms of where the medical science started, it's actually more than 20 years ago with one of the key papers published in the New Zealand Medical Journal in 2001. С медицинской точки зрения, первая публикация э, в рассматриваемой э, области – это статья 2001 года. Now, this was epidemiology, and epidemiology can never prove anything absolutely. То было э, эпидемиологическое исследование, но нам известно, что эпидемиология сама по себе никогда ничего не доказывает. But here we have data from approximately 20 countries showing that the intake of A1 beta casein is remarkably associated with the level of type 1 diabetes. Однако мы видим согласно этому эпидемиологическому исследованию, что употребление бета казеина типа А один находится в зависимости от заболеваемости диабетом первого типа на примере более чем 20 стран. Russia was not part of this study, but if it had been, it would be sitting up there alongside Finland with a high intake of A1 and a high level of type 1 diabetes. Ну, российских данных в этой статистике нет, но если бы они присутствовали, вероятнее всего, Россия была бы вот в верхней части графика, близ Финляндии, учитывая уровень потребления этого белка в соотношении с заболеваемостью диабетом первого типа. Now, some people would say these types of studies can never prove anything, but by gosh, it's a strong smoking gun. Многие скажут, что эти данные ничего не доказывают, но согласитесь, что они имеют ценность улики. And in English, we also say, where there's smoke, there has to be fire. А все-таки дыма без огня не бывает. So what we're saying is that for type 1 diabetes, we have a lot of evidence, but arguably we don't have proof, given the absence of clinical trials in humans. Поэтому можно говорить, что в отношении диабета первого типа у нас есть определенные свидетельства, но не причинно-следственные, не доказательства причинно-следственной связи ввиду отсутствия клинических исследований. But we did have a paper published 
the end of 2016 in a top journal, Diabetes and Nutrition, presenting the arguments why A1 beta casein milk protein is a primary causal trigger of type 1 diabetes. Позвольте, однако, сослаться на статью в Nature, а именно диабет и питание, это часть семейства журналов Nature, в конце 2016 года я соавтор этой статьи, в которой утверждается гипотеза, что бета-казеин А1 из коровьего молока выступает первичным триггером диабета первого типа у лиц с генетической предрасположенностью. So this is increasingly being seen as a serious topic for discussion. То есть, по крайней мере, этот предмет становится все более насущным для научной дискуссии. And the evidence is sufficiently strong that in my family, the grandchildren are only allowed milk that is A2. И по крайней мере в моей семье Внукам разрешается пить только молоко А2. Then came evidence for heart disease. За этим последовали свидетельства в пользу связи с заболеваниями сердца, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. And we see the same remarkable story that the differences in the level of heart disease, which vary greatly between countries, and this is associated with the intake of A1 beta casein. Здесь мы наблюдаем картину, как в разных странах прослеживается взаимосвязь между уровнем потребления бета казеина А1 и сердечно-сосудистыми заболеваниями. And although Russia is not in this study, we know that if Russia were included, the data would be similar to Finland. In other words, high intake of A1 beta casein, high level of heart disease. И хотя статистики по России нет и в этом эпидемиологическом исследовании, следует полагать, что Россия находилась бы в соседстве с Финляндией по этому, по этому соотношению. The story is no longer strong. Если переформатировать это, то есть перестроить этот график по взаимосвязи между потреблением молока и сердечно-сосудистыми заболеваниями, график становится гораздо менее убедительным. And if we drew it again with the bottom axis. With A2 beta casein, no relationship at all. No, а если перестроить этот график так, что на оси абсцисс отложено будет бета казеин А2, то зависимость попросту пропадает. So the countries that are sitting down the bottom with a low incidence of heart rate, like Japan and France and Switzerland. If we just focus on France and Switzerland, their intake of their low intake of A1 beta casein, it's not. It, it's not because they don't drink milk. It's because their milk is nearly all A2. А если взять страны в нижней части графика, но в частности не Японию, а Францию и Швейцарию то по, на примере Франции и Швейцарии по этому низкому соотношению вызвано оно не тем, что во Франции и Швейцарии люди не пьют молока, а тем, что в основном преимущественно молоко, которое пьют во Франции и Швейцарии, принадлежит к типу А2. So once again, can we say A1 beta casein causes heart disease? Итак, можно ли сказать, что бета-казеин А1 
вызывает сердечно-сосудистые заболевания. We can say there's very strong evidence, but we have to be careful of saying there is causal proof. Итак, мы можем утверждать наличие свидетельств, но не доказательств причинно-следственной связи. Because you cannot do clinical trials when the cause occurs at one point and the outcome occurs many, many years later. Потому что клинические исследования с так далеко отстоящими друг от друга причиной и следствием вряд ли возможны. But we do have evidence in animals, and we do know that A1 beta casein causes heart disease in rabbits, whereas A2 does not. Однако у нас есть данные лабораторных исследований, в соответствии с которыми beta casein A1 связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями у кроликов, тогда как А2 к ним не приводил. We also have other evidence, but I'm going to skip over that because time is pressing. You'll have to read the book. Но остальные свидетельства содержатся в моей книге, и я опущу сейчас эту часть. But I want to say something about child development issues. Because of course, you people are pediatricians. No, в интересах педиатрического сообщества мне хотелось бы сказать несколько слов. Some very powerful evidence on this had come from Russia, and it's led by Professor Natalia Kos and her colleagues. Важнейшие данные о связи. БКМ-7 с э, э, развитием ребенка э, исходят из э, исследований, которые проводились в России э, профессором Натальей Кост и ее коллегами. And it's evident that in a proportion of babies fed infant formula that these babies cannot rapidly eliminate the BCM-7 from their blood. Очевидно, что участие младенцев, которые получают детскую питательную смесь, отсутствует способность быстро выводить ПКМ-7 из крови. Those babies are at risk of delayed psychomotor development. Такие дети, такие младенцы с недостаточно быстрым выведением ПКМ-7 находится в группе риска с точки зрения задержек психомоторного развития. That work was published in 2009, and I became aware of it in New Zealand early in 2010. Это исследование опубликовано в 2009 году, а уже вскоре, в феврале 2010 года, я я узнал о нем. I was amazed at those results. I thought they were incredibly important. Эти результаты потрясли меня. Я полагаю, что они обладают огромным значением. So the doctors here, the scientists here in Russia, were finding out very important things about child development, but they did not know that it was related to a particular type of milk. Врачи и ученые в России пришли к поразительным выводам в результате этих исследований, даже не зная, что это может быть связано с определенным типом молока. So here we have Russian scientists who have showed the importance of BCM7, and when we combine that with our knowledge of dairy science, we can say, aha, we have a solution. Таким образом, Мостик, который был перекинут между э, неврологией и исследованиями в этой области и нашими знаниями в области э, э, молока, привели нас к э, удивительному заключению. I need to move on, and I want to say a little bit about neurological issues. Э, несколько слов в отношении неврологии. 
There's no doubt BCM7 has a remarkable capacity to pass through the blood-brain barrier. Нет сомнений в том, что БКМ-7 с легкостью преодолевает гематоэнцефалический барьер. There is also no doubt that BCM7 can cause various psychoses. Нет сомнений в том, что БКМ-7 может вызывать психотические состояния, психозы. We also know from Russia, work led by Professor Sokolov, who is here with us, that autistic children are characterized by high levels of BCM7 in their urine. Мы также знаем, благодаря исследованиям профессора Соколова, который сегодня здесь с нами, что у детей с аутизмом обнаруживается высокий уровень БКМ-7 мочи. And there is also strong evidence from Professor Sokolov and his team that BCM7 is implicated in disrupting the serotonin receptors. И соответственно только мочевой в организме. Также из исследований доктора Соколова с его сотрудников следует, что БКМ7 может быть связан с повреждением серотониновых рецепторов. So you could say that you did not need me to come to Russia to talk about these things because you actually have some real international experts within your country. То есть можно сказать, что особого-то и необходимости в моем приезде в Россию не было, потому что уже здесь, в России, существуют очень э, большие, э, большие экспертные знания в этой области. But what we had to do from outside Russia was demonstrate that the solution lay with changing the type of milk. Но извне все-таки пришло знание и понимание того, что нам необходим переход на молоко другого типа. We also know, this time from China, but with Australian co-authors, that BCM7 slows down the passage of information from the brain to the muscles. It slows down reaction times. Согласно публикации китайских авторов с австралийскими соавторами, мы знаем о том, что бета-казеин А1 может приводить к замедлению нейромоторных реакций, переносу информации от головного мозга к мышцам. And we also know that babies who die from sudden death syndrome are characterized by BCM7 in the brain stem, which causes respiratory depression. У младенцев, умерших от синдрома внезапной детской смерти, в главном мозге обнаруживался БКМ7, отчасти свидетельствует его связи с угнетением дыхательной функции. I think you can possibly see now why I chose that scary title called Devil in the Milk. Может быть, теперь становится чуть лучше понятно, почему я вот назвал эту книгу так таким страшным, сопроводил ее таким страшным заголовком "Дьявол в молоке". Finally, I want to say a little about intolerance issues. Наконец, в заключение позвольте сказать несколько слов о непереносимости. We know from many animal trials, but also now in humans, in confirming some work that I was associated with, that A1 beta casein has a very strong effect on slowing down the passage of food through the digestive system. Мы располагаем убедительными данными в пользу тезиса о том, что бета-казеина-1 воздействует и замедляет прохождение пищи по пищеварительной системе. The mechanism is well understood. Этот механизм вполне понятен. This delay in transit of food through the system has potential to set up cascading effects relating to carbohydrate fermentation. 
Безусловно, эта задержка в транспорте пищи может становиться причиной каскадного, каскадных эффектов, связанных с ферментацией углеводов. There is also compelling evidence for wide-ranging inflammatory effects in the digestive system. Кроме того, мы говорим о данных о широком спектре воспалительного действия в ЖКТ. It is these digestive effects which consumers can feel for themselves that has been important in consumers shifting to A2 dairy products. Именно такие последствия или расстройства со стороны пищеварения привели многих потребителей к молоку и молочным продуктам А2. Мне бы хотелось и больше вам рассказать. Но нам пришлось провести здесь много дней. And that's why I wrote the book. Of course, the story is ongoing. A lot more research will emerge over time. And I will be reporting that science, both at my own website and elsewhere. История эта далеко не завершена. Мы то есть появляются новые свидетельства, новые публикации, и я пишу об этом на своем веб-сайте, а также в различных изданиях. Поэтому в завершении позвольте сказать, сделать следующий вывод. A2 dairy products free of A1 beta casein can give pediatricians a frontline strategy for dealing with a range of autoimmune and developmental conditions. Молоко и молочные продукты А2, свободные, лишенные бета-казеина А1, могут предоставить педиатрам и другим врачам стратегию лечения, терапии и профилактики ряда аутоиммунных заболеваний и проблем развития. Увы, это не панацея, но, безусловно, это важная часть стратегии педиатров и терапевтов. And so I would say, it is so simple. All it requires is shifting dairy consumption back to products the way nature originally intended. И в действительности все это просто. Речь идет только о переходе режима нашего ежедневного потребления к тому, который предназначен для нас природа. Thank you. Спасибо. Thank you very much.